limit on ha. Sana ay sa isip ko na ako yung ulo. Ito po yung ulo. Parents, yung physical at spiritual. Okay? Pwede mo muna tayo yung mga kapatid. Pagpapalaki ng anak. So maraming mo na gatherings kami before once a month, Wednesday, na tinatanong bakit sa mga nako ganito, bakit sa mga nako ganito, anong gagawin ko sa anak ko, pastor. Maraming question about pagpapalaki ng anak. So, I hope this is not comprehensive, pero I hope most of those questions will be answered. And then, yung pangalawa, spiritual parenting. So, sa spiritual parenting, ito naman yung may nagala ka kay Lord, pinanganak ulit sa spirito and then kailangan niya mag-grow in faith in relationship with God in fellowship with fellow Christians kailangan niya mag-grow in his social relationships sa tagalabas ng church and then he, he or she need to grow sa lahat ng aspeto ng kanyang spiritual na buhay and we call that discipleship okay so yung pag-aalaga ng mga Bago Kristiyano, para sila mag-grow ang tawag doon, discipleship. Yes? Clear? Pinagsinyoan ni Paul sa 1st Corinthians. Basta lang tayo ng ilan. Para huwag sa naman yung Bible niyo. Verse 19. Medical children for whom I never invert again until Christ is born in you. So lahat ng mga kristyano, masahin niyo na lang yung iba niyang verses. Pag-uwit. Ay, pag sila yung magkap ni Jesus, para silang spiritual baby. Kaya nga, to be born again is to accept Jesus Christ, Lord and Savior, then you become a spiritual baby. Then you need to grow into a spiritual, may three levels po yun eh. In manhood, childhood stage, then maturity. Okay? Sa spiritual aspect, even in the physical aspect, pag baby, ano ang baby? Nakakatakot o cute? Cute daw sabi ng mga maya po. Mayo, mayo ka lang ako. Nakakatakot. Lahat po ng baby cute. Whatever form and sizes, lahat ng baby cute. Lalo na magula nga nagsabi at lolo at lola. Siyempre. Wala mo kontra dyan, makakamatayan kayo. Lahat ng baby yun, okay? Spiritually, pag tinanggap mo si Lord, lalo na yung mga non-spiritual, the day na tinanggap mo si Jesus, you become a baby Christian. Ang cute-cute po sa mata ni Lord. Sa mata ng mga leaders ko, ang saya-saya nila, it's hindi lang pang huwi. Ang saya nila. Pero, pag itong baby na to, Lalo kayo dito, sa mga tatu sumusipan. Lumipas na ang limang taon. Baby pa rin. Masaya ka pa? Five years. Nung unang hindi na ganito ka liit. Five years na ganito pa rin ka liit. Ano yan? Malika? Masaya pa rin kayo? Hello? Hello? Hindi na. Ten years na. Ganito pa rin ka size? abnormal na yan. Something is wrong with the child. Lalo din, ikaw, pag tinanggap mo si Jesus, ang gabigit mo, patatapos ng retreat, ang saya-saya mo, ilang na ilang kay Lord. After few months and years, after two years, hindi ka nag-grow. After five years, hindi ka nag-grow. Hindi ka nag-grow. Something is wrong with you. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo tinanggap si Lord? Pinanggap ba? Ano yun mo? Kailan mo tinanggap si Jesus? Kailan ka pinanganap ulit? Ilang taon na lumipas? Lumago ka na ba? Pag di ka lumago, something is wrong with you. Hindi ka na cute. Nakakatakot ka na because you are a cute. Hello? Hindi ko nakatanggap kung sino yung mga cute at nakakatakot dito. You know who you are. Pag hindi ka na nag-grow spiritually, ang taman-taman mo magbasa ng Bible, taman-taman mo mag-pray, at ipagsisipa, pilitan, ay ang God. 
So you need spiritual parents. You need spiritual parents. Originally, we were not going to say, Lord. So, nawala na doon sa group mo yun. Ito naman yung mga carebook leaders mo yun. They need to disciple you, to care for you, to rear up tayo into the likeness of Jesus. Hindi pwedeng walang carebook leader or else isa kang anong tawag sa mga walang magulang. Or fan. Ang isang kristyano walang carebook leader or fan. Kasi sino ang naa-abuse? Sino na papahapak? Yung mga walang magulang, yung mga nakatapay dyan, naging grandi boy, eh. mga walang magulang. Sa church, hindi nawawala, laging napapahamang ang buhay yung walang care group leader. Ano yung mga yung natabi mo? May care group leader ka naman. Alam mo sa God. Ewan? Anong pangalan? So you must have one or else walang nag-aalala sa'yo walang nag-aparenting sa'yo maliging tawag dito yung pariwara ang buhay mo spiritually and physically So kung wala ka na yung physical parent ganun din, pag walang yung iba galit na galit sa mga magulang pag sinesermonan, pinagbabawalan ayaw pa atin din dito, doon. Pag-anong kayo sa mga walang magulang? Mag-usap kayo minsan at tanongin niya, ano mas masarap? Yung may magulang o yung wala? Pag tinanong ko yung mga magulang, syempre, alam nila sa sabot, gusto nila may magulang. Eh, yung mga anak yan. Gusto niya ba may magulang o wala? Sa unang tingin, walang may sermon. Pag merong gimmick, walang aawa. Pag may kasa ko, walang maligita sa akin. Pero wala akong bawal. Wala akong pamasahe. Wala akong mag-mission fee. Wala mag-aalaga sa'yo. At pag may anak ka na, walang mag-aalaga. Kung si Victoria Nani mo, nangapo mo, nangapo niya, nangapo niya. So, pag tinanong mo yung mga walang magulang, they want to have their own parents. Lalo na yung mga separated, gusto nila buo. Kaya huwag kayong, isan, walang masiyahan ng tao eh. Yung may magulang, naaasar na meron. Yung walang magulang, nalulupot na wala. Tinan mo yung katabi mo. Anong tawag yan? Okay, let's go to the first uh, secret of parenting. From the word motivate, number one is modeling. Sino nangarap mo maging model noong mataba-taba ko ito? O ngayon, nangarap ko ito. Matutupad na yung pangarap ko. Ako na ako pangarap ng model, pero yun ang isang pinila noong ng mga pati. Noong mataba-taba ako, nagpapawang sa smoking. Hindi naglalapit. Gusto mo mag model? Model lang ano, patis? Maraming po kasi ako maglamit, kaya siguro yun. So, modeling. Lahat tayo, lahat ng mga magulang, at magiging magulang, you are required to become a model. So, this is your moment to shine. Kung hindi na tupad yung pangarap mo maging modelo, ngayon, magutupad na. Okay? Sabi mo sa katabi mo, magiging modelo ka na. Kaya galingan mo, galingan mo rumampa. 1 Corinthians 11.1 Sabi ni Paul, sa kanyang mga spiritual na anak, sabi niya, Imitate me just as I imitate Christ. Gayahin niyo ko, alam niya nakakatakot ko eh, nakakatakot tong sentence na to. Unless you are ready, unless you are really serious na, na yung sinasabi mo, ginagawa ko. Okay, sabi niya sa mga disciple niya, especially the, the Church of Corinth, sabi niya, gayahin niyo ko kasi ako, ginagaya ko si Jesus Christ, kaya gayahin niyo ko. Kaya ba natin sabihin natin ito sa mga anak natin, gayahin niyo ko ha, kasi mabait ako. Gayahin niyo ko kasi pasensyoso ako. 
Gayahin niyo ako kasi wala akong bisyo. Gayahin niyo ako kasi mahal mo ang pamilya nito. Priority ko, nanay niyo. Priority ko kayong mga anak. Ang trabaho ko rin. Lagi ako nandito tuwing mayroong mga events, graduation, birthday, etc. etc. Gayahin niyo ako. Kaya niyo sabihin niyan, mga tatay and nanay. Or, anak, pasensya ka na ha. Sundin mo na lang yung tinuturo namin pero huwag na lang kami gayahin. Alin tayo doon? Yung mga anak, huwag kayong mag-iisip ng masama sa magulang nyo habang inaaral natin lang. Sinali ko, sinali ko. Sinatay ko. Binabalaan ko kayo ha? May warning. Kasi baka pag-uwi nyo, magkagulo kayo. Okay. Hello. Okay, pa ako? Okay. Parang mahina dito. So, modeling is the most effective way of teaching. Kahit one time sa retreat sa church, minsan pinapatayo ko yung member, hindi ko nagagawin sa inyo yun dahil sarap ng punyo. Hindi ko sa kanila, o pipilang ako ng ganito, pagpilang ko ng, let's say, four, papalakpak tayo sabay-sabay. Nasa three pa lang ako, pumalakpak ako. And then, lahat sila sunod. Ayan ang utos. Four. Pero dahil nila, nakita nila ako, nakatingin sila sa akin, malakpak sa tree, lahat sila kumaya sa mga. Mas madaling kayahin yung nakikita at sa sinasabi. Kaya nga, yung mga tatay na anak wag ka magbibisyo. Pero lahat ng bisyo na sa kanya. What do you expect? What do you expect? Lalo ng tatay mo. Ano yung ginagawa mo? Exactly. 99% magagaya ng anak mo yan. Kaya sabi mo sa tatay niya kung meron magpakasino ka. Pangalawa, nanay din. Okay? Kaya minsan, ngayon, yung mga anak naman na nasa tamang isip at tamang ikal, alam nyo lang mali yung nagaya ito. Eh, stop it! Okay, huwag ka sabi, eh, sila eh. Sila lang pangalan sa amin ito eh. Kung pamalahan ka kaya ng mga lason at utos doon sa mga na pinamin mo araw-araw, gagawin mo kaya alam kung lason yan? Of course, hindi. Ngayon, sa tamang edad ka, we're talking about small children na ito ipalangihin nyo ayaw dito sa prinsipyo nito. Ngayon, kung yan mga teenager na, try pa rin namin, kaya lang it's hard. Pero may ikaw teenager na, you help yourself because magpapamilya ka rin someday. Huwag mo sabihin eh, kasi yun yung nakalangihan namin. So what? Kung nakalangihan mo at alam ko na ngayong mali, huwag mo na ituloy. Yung pagkakamali ng mga magulang natin, lahat naman tayo may mali sa mga magulang natin, na namana natin, huwag na natin silang sisihin. Tayo na yung magbago para hindi ito kumasa sa mga susunod na sayo tayo. Huwag na tayo magbinta at magturo kasi sila. Kasi sila. Kasi pinana mo ito. Pwede ba yun? Yung mga bata, walang choice. Yung character, yung attitudes, binibuild natin yan. Pero kayo mga teenager na pataas, may choice ka na ngayon. Kasi kung kayo ay kakastigunin pa, i-develop pa according to the ways na natutunan ngayon, nahirap na kayo yung model, may sarili na kayo yung eh. So you need to decide on your own. At still, ang magulang nagtatry. Kami nagtatry pa rin. Usapan nga namin ng mga pastor, nagahabol kami. Yung mga anak natin na malalaki na, nagahabol pa rin kami. Kasi hindi na namin ito natutunan before. So yung maliliit pang anak, it's good for you. So we cannot teach effectively what we do not practice. Kasi sinabi mo, anak, huwag kang magbibisyo. Dapat ikaw walang bisyo. Hello? Yung namin natabi mo, dapat wala kang bisyo. Bisyo ba magdota? Yes! Si Ossie. Ha? Ah, ano pa ba yung puso ngayon? Mobile Legends. Mobile Legends. Mobile Legends. Legends. Baka maging I am Legends team yan. I am Legends. Anything that makes you addicted. Bisyo yan. Lahat. Lahat can be a bisyo. Ang bisyo kasi, nasasabi mong bisyo, When you spend so much time with it, nakoconsume na yung energy mo and time mo na supposed to be productive yung ginagawa mo. Okay? 
Tinira sa drugs na ayaw ng tao, tinira sa alcohol. Marami. Kaya eh, anything addicted, it's wrong. Kaya ang tanong, anong gusto mong maging kaanak mo? Dadaanan natin mayayami ako. So, num- number one, are you like happy as whether you like or not? Sa ayaw mo sa gusto mo, ginagaya ka ng anak mo. Si Ray, at ang isang banda. Nasa kids, okay. Nasa other kasi sila ngayon. Ah, uh, pag sinabi niya, beautiful. So, kung ano nila eh, pag sinabi ko naman, Lolo Joey, that's it, boy. Pag sinabi ko, Lolo Joey, gagano'n yung ko sa amin, hindi mo yung bata. Minsan, nagulula siya, gagano'n din. Pero na isang teka, Lolo ko yung tititira ko, ah. Lolo Joey, pizza. Ah, uh, ang kalit niyang mang- manggaya, ilang, ilang, one year, no? One year. One year. No Father's Day last year, may, may movie clips tayo yung pinalawas dito. Hinagaya ng mga bata ko, ano ginagawa ng tatay nila? Ang galing-galing maggaya ng mga bata. Kaya kung ano mo meron, ginagawa yung mga anak nyo ngayon, yung malilis na yan. Tanongin mo kaya, sa anak mo ba? Agad na. Mga nanay ko. Sabi tatay na? <laughs> <laughs> yung graduation, no? ang daming mga post-post. Magawan na yun ang credit. Okay. Research has revealed that children have deeper ability to mimic. Sila kasi yung daging kasama. Eh what if kung yung parehong magulang nagtatrabaho, sino kasama ng bata? Kung katulong ang kasama niyan, pagbubulat ka, paglaki niyan, Low self-esteem, utak na tulong, mababa ang tingin sa sarili. Bakit? Pinalutuan ng prajikin ng nanay, ng tatay, ang pinahin na matulong tuyo. Siya tuyo din, no? Oh. One year. Tumo, ang sarap lang tumo. Tapos mahiyain ng yaya. Lumaki mahiyain. Ang nakuha ang grades, hindi sa yaya. Parang meron mga klase ng hayop, kagaya ng mga mga ducks, no? Ako sino yung una nilang Makita pag nag-hats yung egg. Yun yung tinuturing nila nanay. Kaya kung ang nakatabi nila nung nag-hats ay aso, susundan nila yung aso, kala nila aso sila. Yun ang ginagaya nila. Sama ba doon? Mga bet. So, ganun din tayo. Yung batang yan, kaya nga minsan, yung mga magulang na nagtatrabaho, hindi kilala ng anak. Ang kilala, ang kilala, nanay niya at tatay niya, yung lolo, wala o oh, yung tita, the worst yung katulog. Kaya nga, pag may maliit kayong anak, hindi pwede pa na yung pera, iniisip. Para naman sa kanya to, eh. oo nga. May pera nga yan, paglaki, nakapag-aral, pero hindi ka kilala. Wala kayong bonding, wala kayong relationship. Dahil ang na-develop na relationship sa batang yan, katulog. Who will influence your child? Kung sino yung laging kasama? And supposed to be, dapat magulang ang laging niyang kasama. So kailangan mas to, hindi magtrabaho yung dalawa, yung nanay-tatay. Anong po yan sa Verda to the Marines? Anong nabubukoy? Of course not. I suggest, pag yan may mga baby kayo, parehas kayo nagtatrabaho, yung malaki ang kita, ang magtuloy ang trabaho. Yung maliit ang kita, umuubos ang oras, pag-alaga ng anak. Dahil baka magulat kayo, tumataba yung anak ko, ayun pala, makukurot. <laughs> Namamagaan ang pala yung malat. <laughs> anak, tumataba ka na hindi, magana yan. Alam niya, maraming news, na may napraging ng mga katulog dahil iniwan ng boyfriend, ang pinagpuntunan, parta. Yung iba, pinatay. So, hindi ko sinasabi ko na ayaw ng katulong. Ang sinasabi ko, direct dapat kayo na nag-aalaga ng anak nyo. Isa sa inyo. Hello? Sabi din na. Paano na kayo mabubuhay niya? May Diyos. May Diyos na pagsumunod ka sa tama, magpapalain ka. May Diyos. Tandaan niyo yan. So, our children can't be asked whether we like it or not. Good, bad, and ugly. Wala kayong dapat ipakita. Dalawa ang pwede niyong gawin. 
lalo yung nag-aaway ng mga asawa, huwag na huwag niyong ipapakita sa mga bata tapos tatanggilin niyo pa. Huwag naghiwalay kami ng daddy mo sa kasasama. <clears throat> Paunti-unti na yung emotion niya, lasing sira, gamit si emotion, yung insecurity niya, ang lalit-lalit. Ang mga bata, kung naiging kayo mga magulang nag-aaway, naging insecure ang buhay. Lahat ng bad, hindi dapat nila makita o marinig. Itatago natin, mahala sa buhay mo. Kaya mo itago. Ang sinasabi natin dito ngayon, magbago tayo lahat. Magpakatotoo tayo. Kailangan mo itago. For the meantime, itago mo. Pero hindi yan tatagal. Lahat ng nakatago, lumalabas din, sumisigaw din. Ang kailangan, wala kayo tago, magbago ka. Sabi-bili sa katabi mo, magbago tayo. Okay? Number two, values are more thought than thought. Kahit mag-sermon ka pa from morning to, to night time, hindi yan makakuha. Karamihan pa ng teenager ngayon, kaya nga mawali yan. Hindi yan naglilinis ng tenga, marami yan. Tapos sa dami ng mga gadgets, sa headset, hindi na yan. Hindi na nila naririnig yung sinasabi ko. So, paano matututo itong mga bata? Sermon is not enough. And sermon will not do anything good. May kakilala ka din. May devotion ka sila. Kaso pag during devotion, may tatlo siyang anak na babae. May sermon na niya ng katakot-takot. Tapos babasahan ng Bible. Nakala ko preaching sa church. And then, mag-pibre ng napakahaba. Yung mga bata, banas. Okay? When we teach our children how to pray, pray short, hindi intercession, nagiging pabigat sa kanila ang spiritual, nagiging nila, ganito pala kayo ng mga kristyano, ayoko na lang. Pag tumakin na sila, doon nila marirealize on their own, na ganito pala yung kailangan ko eh. Pero pag maliliit, huwag doon, i-burden ng ganun. Ato doon. So, kung sero mo na, sabi dito, parents should model obeying and loving God with all their hearts. Kunyari, gusto mong matutunan ng anak mo magbasa ng Bible, ipakita mo na nagbabasa ka ng Bible. Hello? Nung nasa India kami, syempre, yun yung routine. Pag-isip sa umaga, basa ng Bible, pray, buwa ko sa sala. Si Gretwell, mga 1 to 2 years old pa siya doon, bumuli niya yung book niya, yung Bible niya na palay picture. Kung ano yung mong book ko, nakagayan ako. Gagayahin niya ako. No? Sabi ko, pangyayon ang mga natin. Wala naman siyang minanahan mo di ako, di ba? So, every time na magbabasa ako ng Bible sa mga, tumatabi siya. And then, umiinot sa India, may malaki akong puto. Pag umiinot ako, nagpipray ako sa mga tapat ng temple, minsan nagtatons ako. Kaya kaya nagtatons din siya, robot siya, robot. Ginagawa niya ito. So, lahat ng ginagawa ko, ginagaya. Kaya ang nakakatapot dito, sana lang kung ang nagaya nila ay panay mabuti. Kasi tayo naman hindi lagi mabuti ginagawa. So, yun ang nakakatakot. Mabuti, masama, kaya nilang makuha. So, ang values ay hindi na ituturo na mukuha, nakikita, nararamdaman, nakahawa. Ang ugali ay nakakahawa. Subukan mo, meron lang yung isang mainitin ang ulo sa inyo. Maya maya, dalawa na yung mainitin ang ulo. Maya maya, tatlo na. Maya maya, lahat na kayo. Tama mali. Kaya dapat walang mainitin ang ulo. Ang init na nga ng panahon, ilug-lug sa freezer yan. Ay, sparit ka alas na, bumusat sa ulo. Tapos, okay na no? Huwag naman, brutal. Katihan, namamaan ang nila yung mga brutalan natin. Tayo dito, kung gusto niyo matuto ang mga anak niyo, yung model eh. Model of being and loving God. Yung pagmamahal sa Diyos, yung pagpapasa ng Bible, yung pag-pray, pag-devotion, pag-attend sa church. Dinaanan na nga natin na mga tatay, kayo yung mauna. Mga nanay, sumunod kayo. And then, yung mga anak niyo, ang pag-attend sa church, magiging issue na nila to. Hindi na, hindi mo na kailangan kinitin. So, ang mga barrios ay hindi pwede ituro lang. Anak, ganito yung gagawin. Eh. Anak, ganito. Hindi nila nakukuha yun. Ipakita mo sa gawa mo. Okay? You cannot teach effectively what we do not practice. 
Modeling is not about perfection, but authenticity. Pag sinabi, gayahin nyo ko, ipamuhay natin yung gusto mong mangyari natin sa mga anak natin, hindi nakakahulog na hindi ka na nagkakamu. After ng focus retreat, na pinapati na namin sa inyo. May mga tinuro sila doon, and then pag uwi namin, may uh, tinuro sila doon, kunyari, mag-asawa kayo, isisip mo yung bibig mo, sasabihin niya sa'yo lahat ng problema niya sa'yo, ayaw niya sa'yo, at mali sa tingin niya. Wala kang parapatang mag-respond, kundi mag-absorb lang. At totoo yung sinasabi, absorb mo. Kung hindi, mag-pray mo na lang. Hindi ba pwedeng dumante? Tinuro din sa amin na, pag uwi sa bahay, sabihin niyo sa mga anak niyo, anak, ano yung pwede pa namin baguhin? Ano yung mga mali namin nagawa sa inyo? Yung panahon ng kastila, na minanak natin, ang magulang laging tama kahit mali. At walang karapatan ng anak na manita. Pero yung tinuturo dito ngayon, ang nakakaalam kung sino ka talaga, the circle of your family. Asawa mo. Kaya yung mga misis na hindi nakikinig sa mister, yung mister hindi nakikinig sa, sa misis, ay nako, disaster yung ginagawa mo. Akala mo, bait-bait mo ka. Yung mister mo na nakakita ng ugali mo tas ayaw mo maniwala, Kanino ka maniniwala? Sa tagalabas, hindi ka kailala niyan. Ganun din yung mga anak. Ang nakakakilala sa magulang, yung asawa at saka yung anak. Kaya pag sila na nagsabi ng problema mo, makinig ka na. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka na. Dahil pag iba pa nagsabi, tagalabas o taga-church, ibig sabihin, malalang malala ka na napansin na nila yan. Hello? Pabila, sabihin mo, makinig ka. So, modeling is not about being perfect, but being authentic. Yung nagkamali ka sa anak mo, na, na pananaw natin noon, Teka lang, magulang ako, bakit ako magsusorry? Teka lang, magulang ako, bakit? Lahat ang sabihin ko tama. Hindi ito po yan. Pag yan, ang in-implement mo, bata sa bahay. Ganyan din, ipagpapatuloy ng anak mo. Sablay. So, ang tinuturo dito, Pag nagkamali ka, umamit ka, man sorry ka. Hindi ka naman perfect. Anak, sorry ha. Napalo kita, hindi pala ikaw gumawa ng ano. Dugo-duguan, anak. <laughs> Siya pala yung may kasalanan. Pag sorry ka. Okay? So, nung araw na yun, natutunan namin, manahimik, sabi ko, oh, beto, ibo, ano, ano problema nyo sa umamit nyo? Walang ba? Eh, pwede, gusto mo sa lang. <laughs> Oh, ako naman, anong problema niya sa akin? Siyempre, ako muna tamat nila. Hindi ka magagalit? Hindi, hindi ka magagalit. Kaya atin lang namin ang retreat eh. <laughs> Kaya dalihan nyo. Baka mo kasi hindi na gano'n. Hindi, <laughs> actually, from time to time, ginagawa namin yun. From time to time, tapos, hindi pa namin na perfect talaga. From time to time, pinatanong ko sila. Ano yung mga gusto niyong gayahin sa amin na positive? At ano naman yung mga negatibo nakita nyo na hindi nyo dapat kaya? Sinasabi. So kami minsan, hindi namin alam na gano'n, nakikita namin yan. So magulang, hindi kayo perfecto. Matuto di kayo umami ng mali nyo. Hindi lang mga anak ang nagkakamali, magulang din. At kadalasan, maraming mali sa anak galing sa magulang. Kaya sabihin nyo sa mga magulang na nandiyan sa tabi nyo, huwag yung anak ang magsabi, yung asawa, umami ka na. Umami ka na. We all make mistakes. When we make mistakes with our children, we need to model humility by apologizing for mistake or wrong behavior. Pag hindi ka umaamin ng mali mo, ganun din gagawin nila, mayayamang din yan paglaki. Nagtataka tayo, ba't ang yabang mo? Isang pa natutunan yan, isa yun. Hello? Sa'yo? Kanino pa? Jesus hates hypocrisy. Sabi niya sa Matthew 23, 1 and 2, there are a group of people na asar na asar si Jesus. Ito yung mga pare. Galit na galit siya dito sa mga pare ito. Sabi niya, Jesus said to the crowds and to his disciples, the scribes, yung mga theologians, and the Pharisees, ito yung mga priests. Sabi niya, they sit on Moses' seat, mga religious leader to. So do and observe whatever they tell you. Ang tinuturo nila, tama. Pero ang ginagawa nila, mali. They do not do the works they or they preach, but do not practice. 
Alam nyo, ito ang nakakaasar sa mga anak natin at sa mga disciple natin. Kaya tinuturo mo, hindi mo naman ginagawa. Hello, anak, huwag kang magbisyo. Anak, huwag mong gawin ito. Anak, huwag kang magbababae pag laki mo, ha? Lalangi lang. Hindi, okay. be faithful, anak, sa isa. Tapos ikaw, hindi faithful, di ba? Isa, may mga nakakausap ako eh. Galit sila sa tatay nila. Matatanda na, nasasabi ng pastor. Nakita ko kasi yung tatay ko, may kasama sa sinyang ibang babae. Hindi rin ko Wala niya. Yun yung mga ganun yung hinalakit niya, tapos tinuturuan silang maging matino. The moment na nakitaan ka ng mali, ang hirap mo na magturo ng tama. Wala nang tiwala. Pero kung ikaw naman ay teenager ka, it's up to you. Kung itutuloy mo pa rin yan. O ikaw yung magbabago. Practice the one man principle. Hindi lang ito sa mga magulang. May mga maraming tao. Ang bait sa iba, pagdating sa pamilya, halimaw. Tingnan mo yung katabi mo. Pag iba kausap, ang bait, ang sweet-sweet. Kaya mag-spend ng maraming oras. Pagdating sa pamilya, kaya natin. Dami mo pang gagawin. Ha? Pag kinausap mo, wala mo nila, wala mo nila. Ang bait sa labas, halimaw sa loob. Sabi dito, practice the one and principle. Kung ano ka sa bahay, yun ka rin sa labas. Pag ako bad trip sa bahay, bad trip din ako sa labas. Mabait ako sa bahay, mabait din ako sa labas. Isa may nagkabi sa amin eh. Isang doktor din. Natutuha kami sa inyo, pastor sa inyo. Nagkawin ko sa loob namin. Oo, kasi wala kang pinatag. So, mabura eh, no? Pag ikaw, dalawa ang pagkatao mo. Anong tawag doon? Bipolar? It's schizo? So, kung ano ka sa bahay, yung ka rin sa trabaho, yung ka rin sa church, yung ka rin sa labas. Hindi yung meron kang super Christian costume na pagdating sa church, naka super Christian ka. Pagdating sa bahay, yung bubarili mo yun. At super halimaw ka na. Hello? From the parents to the children, we should have one man principle o one woman. Kung ano ka sa labas yun ka rin, dapat ka mas mabait ka pa sa pamilya mo. Bait mo sa care group mo, sa pamilya mo, magsik mo. Sabi mo sa katabi mo, magbahag ka na. Modeling God-given role. Sabi dito sa libro, isa sa mga importante dapat yung i-model sa bahay, Nanay, matuto ka sumunod sa mister mo. Dahil pag ikaw hindi marunong sumunod sa mister mo, yung anak mo hindi rin susunod sa asawa mo. Pati sa'yo! Dahil ang, ang nag-set ng tone, ikaw, na this is... Tatay naman, pag hindi ka naman nag-church, pinipilit ka pa, hindi ka nagbabasa ng Bible, pati anak mo, gagayahin ka. So when it comes to vision, importante yung role ng nanay dito. Pag ang nanay, ayaw sumunod, itutusan, nagdadabog, ano gagawin ng anak? Kahit ayaw nila, o gusto nila, automatic yun, magdadabog din. Hello, mga nanay. Model to your children, your God-given role as husband and wife. Pag nakita naman ng mga anak na minamahal ng tatay, kaya nga minsan tinatanong sa akin, kailangan ba ipakita na hindi kiss yung misis sa mga anak? Of course! Yan din yung gagawin nila, balang araw. Diba? Kailangan makita na close kayo, nag-iayakapan kayo, okay lang. Huwag lang kayo magpasko, siyempre. Alam niyo naman yan. See their parents, how should they have a team gives the children a sense of security. Pag nagkakasundo yung mga magulang, yung mga bata, secure. Pag tumayo sa stage, well, hindi nahihiya. Pag umarap sa tao, walang kaba. Pero yung mga bata, naaway na naaway yung mga magulang, pahawakin mo ng mic, sinisira yung wire. Ah, pasensya na po kayo ha? Ah, ikaw na po yung wire. <laughs> Kaya ayun si Rate. In modeling, you show them how they should treat their future husband or wife. Kung ang thesis ayaw sumunod, kung sunod, magdadabot pa, kung sisinghalan yung asawa, kung anak nyo, babae, Iisipin niya, ah, ganun pala yun. Dapat kong gawin. Ah, 
Ah, alam ko na. Or, kung lalaki naman yung alam mo, nakita yung nanay na ganun ang kinagawa, okay lang pala, ganun din naman ang makapangasawa ko. Yes, no? Hello? Yes, no? Ano? Inaman day ng bawat aksyon, salita, gawa. So therefore, pag nagpamilya na sila, ang formal din yung pamilya nila. Sino may gawa? Tayo. Hindi na gusto ang magkaroon ng mga abnormal na ako. Wala. Maging normal tayo ngayon. No one is right. We must be what we want our children to be. Ano ang gusto mo sa anak mo? Gusto mo ba siya ganito? Gusto mo siya masungit o mabait? Kaya, sino gusto niyo anak masungit? Gusto mo mabait? Nasamay? O ikaw mo na maging mabait? Gusto mo anak mo marunong ng respeto? Gusto niya? O ikaw mo na? Respeto mo sa mo? Gusto mo maging labing anak mo? O maging labing ako na? O ano ang gusto mo mangyari na sa anak mo? Lalo mo sa maliliit ha? Gawin mo na ngayon! Salita, aksyon, ilos, atmosphere, ikaw naging pray niya. Sabi doon sa Romans 8.29, The goal of Christianity, the goal of discipleship is to become like Jesus. Diba? Parenting and discipleship is the same. So, physical family and spiritual family, the goal is to become like Christ. Kung sino si Jesus, ganun din dapat tayo. Sabi doon, for those who are you, we also predestined to be conformed to the image of the Son, si Jesus. Ang goal natin, maging katulad tayo ni Jesus. Ano ang karakter ni Jesus? Nakasulat sa Galatians 5.22. The fruit of the Spirit is love. So, kung gusto mo maging loving, ito yung karakter ni Jesus. Si Jesus ay loving. Si Jesus ay joyful. Si Jesus ay punong-puno ng peace. Peaceful. Sa bahay niyo ba ay loving? Hello? Sa bahay niyo ba loving? Joyful? Peaceful? Ito yung kingdom of God, righteousness, peace, and joy in the kingdom. Pag si Lord nagahari sa bahay nyo, ito yung mararamdaman. Pag si, si Lord nagahari sa puso mo, you will become loving, you will become joyful, you will become peaceful. Yung lahat ang saya-saya ko ngayon, ako wakwing ka na. Tabanan talaga ang pangin. Tarihin. Sabi nila. Walang gano'n sa akin. Parang irak yung bahay natin. Parang Afghanistan. Parang Syria. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito yung bunga ng spirito. Ito yung character ni Jesus. Ito yung dapat natin ipakita sa mga anak natin at magiging anak nyo. Ngayon, paano ito makikita nila kung wala tayo nito at paano tayo magkakaroon? Nakalagay naman doon, the fruit of the Spirit, hindi yan atin, hindi yan galing sa'yo. Nagagawa niya ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, pag tumira sa'yo, hinayaan mo mag-control. Kaya na every moment, Lord, dito kaya. Holy Spirit, mag-intervene ka. Itong gagawin ko, ito galing na kunyari, may mag-aaway. Ito kasi yan, Holy Spirit, eh, hindi, gusto ko na pumatay. Instead na sumagot ka agad, Lumayo ka muna, dumistansya ka, kung nadidemonyo yung tao sa harapan mo, ang panlaban dyan, si Lord. Hello? Tandaan mo yung mga membro ng pamilya nyo, nadidemonyo yan, nadidemon mo siya from time to time. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, Satanas, lumayas ka! Okay? Ang gawin nyo, atas, retreat, pray, Lord, control me, and control that, that man, that woman. Holy Spirit, pakialam ka. Christianity is not difficult, it is impossible. It will become possible only if we are controlled and powered by God, the Holy Spirit. Magagawa lang natin yun, dami ng Lord, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko ito kaya. Maya-maya, sinasabi mo yun. Every time na meron challenge niya, sasabihin mo, Lord, hindi ko ito kaya. I need you. Matutokso ka na, pray, Lord, hindi ko ito kaya. Hindi ko kaya nabanan ko. Gusto ko nang magalit, Lord! May nagpasaway na naman, yung kapatid mo, nagpasaway, o yung asawa mo. Lord, tulungan mo. Magpapatay mo to, Lord. Help me God. Pag ito ginawa mo, 
episode ni DJ. Ito yung tinatawag na control ka ng Holy Spirit. Pero kung sinabi mong ganun, let him control you. Kasi hindi pa kaya na meron ang Holy Spirit. Nandyan sa sa'yo, pero pag hindi mo sinabi yan, Lord, take over. Hindi siya may alam. You need to ask. Eh, kung sumablay ka, nagkamali ka, hindi na, sorry Lord, sorry, sumablay ako. Start again. Ulit. Amen? At gagawin mo to regularly. Dahil regularly nakakamali tayo. So, modeling is not perfection. It is being true. Kung nagkamali, hindi na sorry. Pag sumablay, ay ulit. Laban na naman. Hindi yung, ayaw mo na. Pagod na ako kasi. Paulit-ulit na lang ito. Hindi ganun din naman tayo kay Lord eh. Thousand times we fail. But His mercy remains. Yung mga taong nagkakasala sa'yo, kapatid mo, asawa mo, may thousand times na ba? May pastor, trillion na. Okay lang. Tuloy pa rin. Because love, God's love never fails. <clears throat> Dahil tatapos. Hanapin nyo tong, ano na to, hanapin nyo tong point na to sa internet. Sabi dito sa point na to, I took a piece of plastic clay, plastic para yung clay na yan. Alam nyo yung clay? Parang putik, parang may mga kulay-kulay. I took a piece of plastic clay and idly fashioned it one day. Yung word na idly, without much thought. Wala, nagpalami lang siya ng bata, ng anak, hindi na pinagplanuhan mo ang anak, nasundan, tapos hindi pinagpaplanuhan ng boy, walang family planning, walang life planning, walang season of life. Lumaki yung bata. Parang play. Sabi dito, walang isip-isip. We fashion it one day, and as my finger press it, Steer it then and yield it to my will. Siyempre, malamot pa yung play. Kung anong gusto mong shape, you can do that. Kaya lang, pag hindi mo pinag-isipan anong shape yung gagawin mo, kung ano yung lumabas mo, yun na yun. And then, sabi niya, I came again when days were past. The beat of play was hard at last. Yung ginawa niya play na hindi niya pinagtalunan, wala siyang plano o hindi niya pinag-isipan, pumigas mo. Okay? It's early impressed still in war, but I can change the form no more. Dahil hindi ko pinag-isipan, of course, natuyo na siya, gusto ko mang pag-uhin, wala na. Hindi na pwede. Kaya nga, ang pag-disiplina ng bata habang maliit pa, habang baby pa. Yung mga baby na iiyak, pasusod din yung mga lolo at lola, yung mga magulang, tapos pag tinagla mo, hindi-hindi, napasulod kita. Diyan na sisimula yan. Ayan, yeah, mga baby, nakatingin sa akin. Ako tapos sa akin. And then, my part two. So this time, nagtalumpay na siya. Sabi niya, I took a piece of living clay. Ito na, totoo, totoo na to. Hindi na to laruan ng clay. A living clay can gently form it day by day and mold it with my power and art. A boy's soft and yielding heart. Kalina, ID. Walang isip-isip, walang plan. Pero this time, dahan-dahan. In gently form. Kasi buhay na kung nakataya dito ng mga anak natin. No? Mga malilit na bata, ang paglaki. Tapos sabi dito, gently form it day by day and mold it. With my power and art, a boy's soft and yielding heart. I came again when years were gone. Nung tinignan ko, hindi pa sa maraming panahon, binata ka siya, mag-aasawa na. It was a man. I look upon my early impress in the board and I could change him nevermore. Habang maliit pa, i-forma mo na. Kaya kung leader, yung mga disciples na i-forma niya. Yung mga parents, yung mga anak niyo, i-forma niya na habang bata. Dahil pagtanda niya, magugulat ka, manang-manang ka sa tatay mo. Manang-manang ka sa nanay mo. And mostly, yung mga anak natin, Inimix yung masamang ugali ng tatay, masamang ugali ng nanay. Inimix? Ano, anong klase ng tao ito? Diba? Eh sana yung galing ng tatay at galing ng nanay, sinama doon sa isa, wow! Hour! Diba? Hour? Ayun, kumayo tayo. Ayun.